వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ప్రైమరీ మెమరీ గురించి తెలుసుకుందాం సో వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ మెమరీ ప్రైమరీ మెమరీ అంటే ఏంటంటే ప్రైమరీ మెమరీ అనేది ఇది ఒక వాలటైల్ మెమరీ అనమాట ఓకే ఇదేం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్ సిపియూతో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇదేం చేస్తుంది నార్మల్గా మెయిన్ మెమరీ కంటైన్స్ ఓన్లీ దోస్ ప్రోగ్రామ్స్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై సిపియూ ఫర్ కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే కరెంట్గా ఏ టాస్క్ అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుందో ఆ టాస్క్ సంబంధించిన డేటా మాత్రమే ఈ ప్రైమరీ మెమరీలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఇదేం చేస్తుంది నార్మల్గా అది మెమరీ హైరాకీలో ఇది సెంట్రల్ పొజిషన్లో ఉంటుంది అలాగే ఇది డైరెక్ట్ సిపియూతో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది త్రూ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్రాసెసర్ అనమాట ఓకే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ని బేస్ చేసుకొని ఇది మెమరీని సిపియూకి ఏదైతే ప్రాసెసర్ ఏదైతే టాస్క్ చేస్తుందో ఆ టాస్క్కి సంబంధించిన డేటాని ఈ మెయిన్ మెమరీ అనేది దానికి అది లైక్ ప్రైమరీ మెమరీ అనేది దానికి ప్రాసెసర్కి ఇస్తుంది అనమాట సో ఇందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ర్యామ్ ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అండ్ రోమ్ రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అనమాట ఓకే సో మనకి ఈ మనం ఇందాక ప్రైమరీ మెమరీ అనుకున్నాం దాంట్లో టూ టైప్స్ అనుకున్నాం రా రోమ్ అండ్ ర్యామ్ ఓకే రోమ్లో ఏంటి ఈ రోమ్ పీ రోమ్ ఈఈ రోమ్ అండ్ ఈపీ రోమ్ అండ్ యూబీ రోమ్ ఉంటాయి ఓకే వీటి గురించి మనం క్లియర్గా నెక్స్ట్ స్లైడ్లో తెలుసుకుందాం ర్యామ్లో వచ్చేసి ఎస్ ర్యామ్ డి ర్యామ్ ఉంటాయి అంటే స్టాటిక్ ర్యామ్ అండ్ డైనమిక్ ర్యామ్ ఓకే ఇప్పుడు నార్మల్గా ప్రైమరీ మెమరీ యొక్క ఫీచర్స్ గురించి చూద్దాం సో ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ మెమరీ ఓకే ప్రైమరీ మెమరీ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్తో తయారు చేయబ తయారు చేయబడుతుంది అండ్ ఇదేం చేస్తుంది సిపియూతో డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇదేం చేస్తుంది ఏదైతే ప్రాసెసర్ ఏదైతే టాస్క్ చేస్తుందో ఆ టాస్క్ సంబంధించిన డేటా మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఓకే ఇంకేం చేస్తుంది ఇది ప్రైమరీ మెమరీ అనేది సెకండరీ మెమరీ కన్నా ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ డేటా యాక్సెస్ చేసుకునే విషయంలో ఇంకోటేంటి ఇది సెకండరీ మెమరీ కన్నా చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక రోమ్ అండ్ ర్యామ్ గురించి అనుకున్నాం కదా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయని ఫస్ట్ రోమ్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ సో ఇదేంది ఇదొక నాన్ వాలటైల్ మెమరీ ఇదేం చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ మెమరీ అనమాట ఓకే ఇదొక పర్మనెంట్ మెమరీ అంటే ఏదైతే మనం డేటాని ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ని మనం స్టోర్ చేసుకుంటామో అది పర్మనెంట్గా ఈ రోమ్లో ఉండిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకేం చేస్తుంది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ రోమ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఇందులో అంటే ఇదేం చేస్తుంది ఆపరేట్ సిస్టమ్ లోడ్ చేస్తుంది ఓకే ఎప్పుడైనా మనం నార్మల్గా ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఆన్ చేసేటప్పుడు బూటింగ్ కనబడుతుంది కదా సో అప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఆపరేట్ సిస్టమ్ ఏదైతే సిస్టంలో లోడ్ అవుతుందో దాన్ని ఇది లోడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇదేం చేస్తుంది ర్యామ్ను టెస్ట్ చేస్తుంది దాని యొక్క వర్కింగ్ని ఓకే ఇదేం చేస్తుంది నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ డివైస్ని చెక్ చేస్తుంది డిఫాల్ట్ అవుట్పుట్ డివైస్ని చెక్ చేస్తుంది లైక్ డిఫాల్ట్ ఇన్పుట్ డివైస్ని చెక్ చేస్తుంది సో ఇవనేవి ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మోడీ యొక్క ఫంక్షన్స్ అనమాట ఓకే ఇందులో మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా పీ రోమ్ ఈపీ రోమ్ అని సో అవేంటో ఈ స్లైడ్లో చూద్దాం సో రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ మే ఆఫ్ ఫైవ్ టైప్స్ అనమాట ఒక ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇవి ఏంటిది పీ రోమ్ అంటే ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఈపీ రోమ్ అంటే ఎరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఈఈ రోమ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్లీ అరేజబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అండ్ ఈఈ పీ రోమ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్లీ అరేజబుల్ ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ యూవీ రోమ్ ఇవి యూవీపీ రోమ్ అంటే అల్ట్రా వాలటైల్ ఓకే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఇప్పుడు ర్యామ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ర్యామ్ ర్యామ్ అంటే ఏంది ర్యాండమ్ యాక్సిస్ మెమరీ ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఆల్సో కెన్ రైట్ దేర్ ఓకే ఈ మెమరీ ఏం చేస్తుందంటే మనం దీంట్లో టైప్ చేసుకోవచ్చు డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే దాన్ని రైట్ కూడా అది రీడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇదేం చేస్తుంది ఇది ఒక వాలటైల్ మెమరీ అని తెలుసుకున్నాం కదా వాలటైల్ మెమరీ అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక టాస్క్ని చేస్తున్నాం అనుకోండి ప్రజెంట్ ఆ టాస్క్ సంబంధించిన డేటాని మాత్రమే షోర్ చేసుకుంటుంది ఆ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చేసరికి అప్పుడు ప్రీవియస్గా ఉన్న టాస్క్ యొక్క మెమరీ అనేది పోతుంది అలాగే ఒకవేళ కంప్యూటర్ అనేది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనుకో లేకపోతే ఏదైనా పవర్ కట్ అయింది అనుకో సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం కరెంట్గా చేస్తున్న ఎగ్జిక్యూషన్ సంబంధించిన ప్రాసెస్ అంతా దానికి సంబంధించిన డేటా అంతా పోతుంది ఓకే ఇందులో మనకి ఈ ర్యామ్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి స్టాటిక్ ర్యామ
స్టాటిక్ ర్యామ్ అనేది ట్రాన్సిస్టర్ టెక్నాలజీని బేస్ అయి తయారు చేయబడుతుంది ఇది డైనమిక్ ర్యామ్ అనేది కెపాసిటర్ టెక్నాలజీని బేస్ అయి వర్క్ అవుతుంది లైక్ తయారు చేయబడుతుంది ఇంకా స్టాటిక్ ర్యామ్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే కాస్ట్ వైజ్ డి డైనమిక్ ర్యామ్ అనేది చాలా చీపర్ అనమాట ఇది స్టా స్టాటిక్ ర్యామ్తో కంపేర్ చేస్తే సో స్టాటిక్ ర్యామ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ రిఫ్రెషింగ్ రిఫ్రెషింగ్ అనేది అవసరం లేదు ఎందుకంటే స్టాటిక్ అంటే ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో డేటా అనేది సో దీనికి రిఫ్రెషింగ్ అవసరం లేదు కాకపోతే డైనమిక్ ర్యామ్ మాత్రం రిఫ్రెషింగ్ ఉండాలి ఎందుకంటే డైనమిక్ అంటే ఏంటి ఎట్ ఏ టైమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలాగైనా అది డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగైనా డేటాని ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు ఈ డైనమిక్ ర్యామ్లో ఓకే ఇది ఈ స్టాటిక్ ర్యామ్ అనేది స్లో అనమాట యాక్షన్లో ఏదైనా టాస్క్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసే విషయంలో డేటాని యాక్సెస్ చేసుకునే విషయంలో చాలా స్లోగా ఉంటుంది డైనమిక్ ర్యామ్ అలా కాదు ఇది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ లో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ స్టాటిక్ ర్యామ్లో ఇక్కడ హై స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది కెపాసిటీ ఉంటుంది ఈ డైనమిక్ ర్యామ్లో ఇక్కడ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ మోర్ పవర్ స్టాటిక్ ర్యామ్ అనేది ఎక్కువ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది డైనమిక్ ర్యామ్ అనేది తల తక్కువ పవర్ని చాలా తక్కువ పవర్ని ఇది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఓకే ఇది స్టాటిక్ ర్యామ్ అనేది లో స్టోరేజ్ డెన్సిటీని ఉంటుంది అంటే తక్కువ కెపాసిటీ ఉంటుంది అనమాట స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇక్కడ దీనికి హై స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది సో ఇదండి ఈరోజు ప్రైమరీ మెమరీ ప్రైమరీ మెమరీలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం ర్యామ్ రోమ్ ర్యామ్లో టైప్స్ ఏందో చూసాం రోమ్లో టైప్స్ ఏందో చూసాం ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీకు ఇది ఈ వీడియో ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో మీకు కింద కామెంట్లో తెలియచేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్